相遇，期盼今生的相依。再看你一眼，渴望来世的相聚。如果坚持到最后，我将不得不离去。再追问，只要你相信，相信我会守候我们的根，到最后一分，去感受我的热血，我的灵魂，不必再追问。那些热血，那些青春，也许不再有，深深一个吻。爱上一个人，也也不必再追问，只要你相信。见过吗，黄县长？你可真是惨我呀！我这一辈子都没见过这么多的黄金堆在一起啊！<笑><笑>那是那是啊！想想当初在苍溪，你为了四万块大洋，动枪动炮，那是多大的动静啊！啊，如今。这金子摆的像小山儿似的，哎哎，你那眼睛是不是有点看得发绿呀、啊？废话，这钱就是大爷，谁不爱大爷啊？大爷，好，你爱大爷就好，我就怕你不爱呀。哎，行了，这些金子都是你的了。<笑>你当我老潘是傻子？刚才还跟我摆架子，现在又黄金奉送，你当我是面团啊？你想怎么捏就怎么捏啊！再说了，你一个小县长贪污了这么多钱，你就能白送给我？白送？你那是做梦！天上哪有随便掉馅饼的时候？我实话告诉你，这些金子不是我的。我是受人之托，把这些金子送给你，但是有个条件，你必须说三个是，是，是，是，这金子就是你的了。啊，我说是是是，这钱就是我的了。<笑>我不信。这世上还有这么好的事儿？<笑>哦，我说潘司令，真是你们家祖坟上冒青烟呐！这些金子还真就是你的了。<笑>潘将军，不要惊讶。哦，这么美好的事情，世界上还是有的。只要你答应我们三件事，说三个是，这些黄金。你通通可以拿走，就这么简单。你挺能钻营啊！啊，你什么时候跟日本人打上线了？怎么着，暗杀不成，有改贿赂了？啊，贪官弄臣这一套，你们日本人玩的挺精啊！暗杀？哈哈哈哈哈！潘将军真会开玩笑，这小小的副将。谁敢动你呀？他就是吃了凶刑豹子胆，他也不敢呐。行了，你就别装糊涂了。既然威逼不成，改利用。那我告诉你，想让我说是是是，就这点钱，你
也差得远了。吓我一跳，潘将军嫌少，那你出个价吧。我不要黄金，我要白银，白银两亿两，你算一下，换成银元应该是多少钱？胃口太大了，太贪婪了，你跟强盗有什么区别？这是公开抢钱吗？你骂谁呀、啊？骂你自己吧。这就是当年的甲午海战所签的《马关条约》，你们在中国掠夺的白银数目，我现在把它要回来，不可以吗？哦，在这里等着我们呢。怎么，这你要管吗，一指导员？你休想耍什么花招！今天你东西不交出来，就别想出这个大门。怎么着啊你？你真把我们当犯人关着了？这是民团团部，不是你们红军大本营。惹急了我姑奶奶，叫国军来把你抓了，看咱们谁是犯人。三妹，你先消消气。一指导员，我们之前在你们红军那里受过教育，红军和人民一家亲，那我们也是人民啊！啊，你怎么把我们当敌人啊？就是，连茅厕都不让上，太过分了。作战图事关重大，我不得不小心。我要为组织、为同志们着想。你们二位曾经救过我。以后我会还给你们的，但是现在我必须看紧你们，直到你们交出作战图为止。你们替我解围，我感激你们。但是我是共产党，是红军，我们的主义不同，立场不同，所以，我绝对不会为了私人的感情，对你们有丝毫的动摇。一指导员，我跟你说过多少次了，你那东西已经撕了。再说了，你那破地图又不能当饭吃，我留着干嘛用啊？呃，要不这样啊，这屋子里啊只有咱们三个女人，我们两个脱光了让你搜，怎么样？不，我话先说在前面，要是搜了没有，以后啊你就死了这条心。好，那你现在脱吧。姐姐，天底下哪有这样的道理啊？今儿他怀疑我们偷东西，我们交偷衣服给他看；明儿他怀疑我们偷吃，岂不是剖腹给他看了？小雨，听我说，之前咱们在寨子里，姐妹几个到河边去洗澡，那不也脱了吗？又不是没看过啊！行行行，脱吧。我再郑重的跟你说一遍啊，我们让你搜，要是搜不着，以后你别吃饱了没事找事，听到没有？姐，真脱啊！那我发过誓，我只脱给我心爱的男人看。怎么你还我我脱我脱？来，赶紧这钱真是好东西啊！怎么，我开这价很离谱吗？不是离谱，是太过分了。潘将军知道你在跟谁开价吗？是我们大日本帝国，你大日本帝国怎么了？我是把你们抢去的东西要回来，我代表的是中国人。我说潘司令，你也就是一个小小的团防司令，你代表什么中国人？你就代表你自己。闭嘴！你们吃里扒外的东西，给我滚一边去！这没你说话的地方。这个地方是他说了算。
他是县长，他同意我们扩建福江码头，他同意卖地给我们。黄县长，你是中国的县长还是日本的县长？当初大清朝，慈禧老佛爷，他才叫敢卖呢。我那叫卖地吗？再说了。别管我是什么县长，我只知道谁往我的县衙门的银库里送金子，我就跟谁做生意。我只要手里有了金子，我就可以富庶一方百姓，发展我们的经济。你说，我这一个穷衙门，我不卖地，那我靠什么呀？难怪这帮人这么嚣张。原来有你这种人的存在，不过你们这个地卖不成了。看看，这登的是什么？马关条约原文。麻烦你们帮我找一找，有福江这个地名吗？来，帮我找找。你，你什么意思？这是前清和你们签的不平等条约，看清了吧？中国开放，沙市重庆、杭州、苏州为商埠，日本轮船 K E N 内河始住以上各口，看清了，上面有福江的名字吗？有吗？你们就拿着这个破依据，在我们福江建码头，你们所有的行为都是非法的，经过中国政府批准了吗？有条文吗？他是县长。他当然说了算，他算个狗屁！让他拿着镜子照照自己。行了，福江码头的事儿没什么可讨论的，你们吃进去多少，给我吐出来多少，否则我就不客气。不信，你们试试看。潘将军，上海扣留的船，你还想要回去吗？我当然得要，不要是孙子。到时候让你们乖乖的给我送回来。这个人奸诈狡猾，心狠手辣，他哪像个军人，简直就是奸商。他的存在，对我们任何人都不利。想办法马上让他消失。你明白我的意思，司令，太棒了！我在外面全都听见了，你真给福江老百姓出了口恶气。二兵，你还要办件事，把民船全部喊过来，还守什么城啊？日本人都进来了，守什么城？把他们都叫来，听我派遣。还有，你到码头去看一看，有没有日本船？如果有，立刻回来报告。是。司令，你要干什么呀？我要想办法扣他们的船，就扣了他们的船，他来要回我们的船。司令，可是民团的力量太弱，就算有船，也靠近不了他们了。别忘了，我们还有女匪和红军，有了他们，什么事儿办不到。走。哎，司令。对不起，我不是故意的。你个死妖精，看见什么了你？说。我什么都没看见，我真的不是故意的，对不起，对不起。妖姐，你来找我们什么事情啊？不是我找你，是司令找你。再说有要紧事，请你们过去一趟。找我们？行了，都检查完了，没什么问题吧？我们走。我想说，严谨先生，您不用太担心。当初在沧西县的时候，我跟这潘天雄打过交道，我太了解他了。他就是一个财迷。可是这么多的黄金，他都不动心。本来以为他是个粗人，可是他连马关条约都搬了出来。他那样讲话，他不像是个土军犯。这次我们遇到了对手。
了。我跟您说，严谨先生，您多虑了。他算是什么对手啊？他顶多算是一只被拔了毛的凤凰，他连土鸡都不如。我实话跟您说，收拾他的办法，我有的是。还有刘香做后台，你怎么收拾他？不瞒您二位说，我早就给这姓潘的配了一剂烂药。您相信我，我很快就会让他消失的。你去给大帅打个电话，把刚才的情况向他汇报一下，尤其是那个黄四，整个一个汉奸，他肯定收了日本人不少好处啊。必须把他拿下。好，我这里办。你们来的正好，我正要给你们打电话。哎，把扣子扣好了，都走光了还不人到，太晃眼了。你倒是挺会看的呀，这眼睛真够尖的，哪有空往哪看？我倒是无所谓，只要不是别人看。你看没事，说什么呢？行了，我跟你们说正经的啊，我要和日本人打擂台，他们在长江横行霸道，这福江不是他们的地盘，他们却偷偷的摸进来。我发誓要把地盘给夺回来，还要把他们从长江赶走，让他们滚出四川。这么宏伟的目标，你一个光杆司令，这不是吹牛吧？我像吹牛吗？要想办到这事，必须抓到日本人的轮船，这都需要发挥一下你们的特长。你到码头去打探一下，这里的民船靠不住，我就得靠你们了。怎么样，愿不愿现身呢？现身，我们三个为你现身，是为了抗日，为国家民族现身。哎呦，瞧你那官腔样，这共产党不是也是为了抢地盘吗？要真让你掉脑袋，谁知道会不会成怂狗？我们共产党为的是全国人民，为的是老百姓能有口安乐的饭。你们土匪，整天争山头抢地盘，你们跟我们能比吗？我们怎么别争了，你们就告诉我愿不愿意为这事献身吧。没问题，说白了，这次就算是龙潭虎穴，我们要去闯一闯。你们两个光耍嘴皮子有什么用啊？你在家等着吧，有什么消息我回来告诉你。两个土匪和一个红军，居然都成了潘天雄的生活参谋。哎，你咋知道员？我跟我姐留下来也就算了，怎么你也留下来了？你不会是看上潘司令了吧？你胡说八道什么呀？要不是你们拿了地图，我能留下来吗？哎呀，行了，那边有个茶摊，咱们过去打探打探消息。好。哟，三位，我们这儿有正宗的老鹰茶，生津止渴。你们三位是接人呢，还是取货呀？大爷，我们接人。哎，你这茶摊开多久了？这生意好不好啊？哦，马马虎虎了。自打日本人来了以后啊，别的船都得给他让道。天杀的小日本，横行霸道。有一次在街上，把我撞了一个大跟头，还打了我一顿。你们说可恨不可恨？自从来了新现场，日本船来的就多了，听说还要把码头卖给他们的。看着那新现场，陪着日本人，腰弯的跟大虾米似的，让人看的都恶心。哎，你们看，大地门靠岸了。相遇，那不是大力丸，是大红丸，我白教你认字了。你以为我真不认字啊？哎，这艘船看起来还真不小。范德军
。大红丸已经靠岸，千叶军问什么时候卸货。不能让船靠岸。范道君，现在正在风头上，我们不能让潘天雄抓住把柄。严将军，你是不是有些太过紧张了？那可是关系到黄县长的利益，船不靠岸。就断了他的财路。船可以靠岸，但不能卸货。那好，把船保护起来，到晚上再说。哎哎哎！你去告诉千叶船长，就按照严谨领事的话办。这不就是一艘普通货船吗？怎么还派重兵把守？别的日本船也不这样，这只船特别，有时候还有炮舰保护呢。谁知道它里边装的什么东西啊？弄得神神秘秘的。哼！你们。都给我看好了，我要到上面去呼吸一下新鲜空气。嗨，哎，那个就是日本船长，这家伙见了年轻女人就不放过，死皮赖脸的纠缠呢。死皮赖脸的好啊，就怕不死皮赖脸的。这，两个小日本过来了，咱们得想办法套他一下。姐，你还记得咱们在九龙山是怎么抓那些好色鬼的吗？大爷，嗯、来副麻将。哎，好嘞。我糊了。<笑>不玩了，不玩了，连本都输完了。没事，姑娘，我陪你玩。赢了算你的，输了算我的。哎，你谁呀、啊、你？不带这么打排名权的啊！要有本事就落座，我们正好三缺一呢。好啊，和姑娘打麻将，我太高兴了。怎么个玩法？钱叶俊呢？你怎么一见到女人就走不对路？别忘了正经事。嗯，误不了，不就那点货吗？本应该现在就卸完，非要等到晚上。严景军，太小心了吧？你回去告诉他，别让他神经过敏。来回这么多趟，什么时候无过失？嗯。哎呀，你这人怎么这么啰嗦呀？玩还是不玩啊？呃，怎么不玩？不过，咱们得说好了，如果你们输光了，得听我的安排。啊？你打什么主意？我知道。行，来吧。我们废话少说，啊，开始。司令，三胖从码头回来了，他说他看见你手底下那几个人，正好有一艘日本货船靠了码头，只有一个船长下了船，三胖胆小，不敢往前上，就溜回来了。有船就好办。你出去，把人都集合起来，随时听我的命令。是。司令，刚才我进来可都看到了啊，就民团那帮乌合之众，能行吗？行啊，有人总比没人强啊。你给大帅和老卢他们打过电话了吗
。大帅说了，日本人看中福江，肯定是给了黄四不少好处。他说他都知道了，他说地方官有地方官的难处。我听他那意思啊，好像不大在意啊。我都没敢把你要扣权的事跟大帅说。你怎么不跟他说呢？这件事情搞不好要捅马蜂窝呢，没有他的支持不好办啊。哟，县长，您可回来了！我按照您的吩咐，已经安排了人煽动学生和农民举行示威游行了。现在队伍里的情绪非常的激动，县城周边的农民浩浩荡荡的朝城里边来了。<笑>我让他潘天雄吃不了兜着走，你想一想，省里边来电话催我们交税款，那是给谁交啊？大帅，在这个当口，如果潘天雄不到场，后果是什么样啊？你应该清楚吧？我们要生活，我们要吃饭，反对割捐杂税。康队长，请。刘总司令。福江出了大乱子，你都知道吧？出什么大乱子了？潘天雄不是去了吗？钱大发打电话来了，说这日本人用黄金收买他，被他拒绝了。你说这日本人是不是心虚了？我说的不是这件事，是共产党煽动民众，发起了抗租抗捐的游行，情况非常严重，必须要严厉镇压。收税这事儿，每年不都出点乱子吗？这有什么大惊小怪的？很正常嘛。可是有共产党煽动，情况就不一样了。刘总司令，你可不能掉以轻心呐、啊！别拿共产党说事儿了。现在最关键的，我也是最担心的事儿，是怎么对付日本人。县长说了，让你把游行队伍带到县政府去。潘天雄在那儿，这是县长亲自写的口号，你要带领民众喊遍全城，到了县政府更要大声的喊起来。好了，我知道了，你先去吧。打倒大军阀刘湘！打倒四川军阀，反对车捐杂税！打倒四川军阀，反。打倒大军阀刘湘！都是黄县长。派人挑起的，他们马上就要去包围县政府。潘大军咬人的口不叫，这下他狠狠地咬了潘天雄一口。<笑>潘天雄这下子是坐在了火山口上。如果这样，全城的百姓与他为敌；不这样吧，刘湘饶不了他。你听，还有拥护共产党的口号，这下牵动了蒋介石的神经，潘天雄连自己的脑袋都保不住了。司令，外面有个人说是县里的书记员找您有急事，您见吗？让他进来。进来吧。潘司令，县里出大事了，三言两语说不清。现在请你过去一趟。这个家伙不知道又要拉什么屎呢。走吧，大伯，我们去见他。老金，你留下，等着苗爷回来。是。站住。哎呦！哈哈哈哈哈！潘司令，终于大驾光临了，我一直等着您，您来了就等于是我的救星来了啊！少他妈给我装猫哭号，我就讨厌见你这种人。有话快说，有屁快放。潘司令，一介武夫，说话粗鲁，但我从来不跟您计较。啊，请您来，一呢是想解释一下餐馆的事情。
，日本人愿意往我这小县城里投资，那就等于是往我县政府库银里边送银子。你想，我有了这笔银子，我就可以富庶一方百姓。哎，这里边我真的没有半点私利，所以我才当那个急先锋嘛。你急着找我来，就是为了跟我表达这些？啊，当然，哎，也不光是为这个事儿。第二件事，我想跟你说，我毕竟是一县之长，你只是本县的团房司令，我不敢说是你的上司，但咱们毕竟我是官方，你是军方，还是应该精诚合作。咱们是在一个锅里掏饭吃啊，您说对不对？行了。你废话说了一箩筐，你找我来到底什么目的啊？那我就实话实说。刚才省城里又来电话了，催着让我们交税银。我也知道这笔钱送到省里是给大帅的，你说我能怠慢吗？我是真的想急着去办，可是难呐。难就难在我们福江的税赋已经收到民国五十年了，这里的百姓可以说是民不聊生，堪重负。再加上共党的煽动，现在这些人是群情激愤，已经聚集起来了，马上就要进了县城了。你什么意思？你想镇压他们？我镇压他们？可你也看见了。我就是一县之长，我的本事应该是安抚我的子民。我手无缚鸡之力，我怎么能去镇压呢？要说镇压的话，那应该是潘司令的强项。您别忘了。您是本县的团防司令啊，你手里边有枪杆子，你剿过共匪，你打过土匪，对付这几个暴民，您可以说是不费吹灰之力。他妈潘博百姓激起民愤，让我去镇压，自己拉的屎自己擦，我管不了。慢着。<笑>潘司令，我刚才的话，难道说你没听明白吗？哦，也难怪，一介武夫，想听点文明词儿，恐怕理解上还是有偏差的。好，那我就再说一遍。我是福江县的县长，我的职责就是安抚我的子民。镇压的事儿是你团防司令的职责。我还想跟你说，我是为了大帅可以做一点出格的事儿，但是让我动枪。我可没有，您可是大帅的亲信呐、啊。在大帅危难之际，你不出手相救，这要是让大帅知道了，那得是一种什么样的后果呢？如县长，县长，有新队伍进城了，马上就到县政府来了，该怎么办？慌什么？啊，潘司令，我给您介绍，这是我的侄子，黄牛。有潘司令在，不用怕。到底有多少人？人特别多，浩浩荡荡的，对我头看不到队伍尾啊。县长，你说这，他们要是冲进来，那可就完蛋了。司令，司令，我到了。你怎么来了？县政府给我打电话，说司令下的命令。让我把队伍全带过来。好啊，皇子，你可真有种
，连我你都敢耍！哎呦，韩司令，您这说什么呢？我这是为您着想啊，人多势众啊！你说什么？他不在船上，跑到码头上去和女人打牌？他就这么一个好色的毛病，一见到女人跟丢了魂一样。我担心那些女人会设局，然后骗光他的钱。这不是钱的问题。范道君，什么样的女人到码头去打牌？你不可以待在这里了，赶快去一趟，让他们回船上去，千万不要出差错，明白吗？我知道。<笑>咦，又糊了！哎呀，这连小敏都糊了几把，我一把都没糊，这运气太差了。啊，给。你呀，就是心太急了，心急吃不了热豆腐。哎，不过这话说也挺奇怪的啊，你一个日本人，怎么四川麻将玩的这么好？怎么样，打了这么久了，该结账了吧？不用紧张了吧？这不明摆着吗？我跟小敏打了个平手，只有香妹输给了你。我们可说好了，愿赌服输。我看姑娘好爽，不会来账吧？当然不会。我的船，一会儿我带你去参观，保证给你一个大大的惊喜。嗯，但是我一个人去可不行，我得让姐姐陪着我。哎，妹妹，这种事你还让我陪着你？再说了，就算我想上船，那船我能上得去吗？我是船长，我说了算，我现在。带你们上船，一起去吧。哎，你这样也太贪心了吧？你想让我们三个都陪你啊？船长，哎，我们三个都在外面，这么家里人得出来找了，所以呢，我得留下小敏去跟家里说一声，这样让香妹先陪着你去码头。好，好，好，好，那我们走吧。走吧。妙玉，哎，我和小美上船了，你回去告诉潘天雄，要是两个小时之内我们还不下船，就让他派人来救我们。你们两个行不行啊？放心吧，没问题。哎，小心！哎呀，姑娘，你怎么不劝劝他俩呀、啊？年纪轻轻的上了日本人的船，那不就是进了魔窟吗？凶多吉少啊！哎呀，大爷，谢谢你。<笑>船长，走吧。那姑娘先请。请。妙宇和香玉上了日本船，我们必须赶紧派人去码头。哎，那个，司令跟参谋长都去了县政府，民团也去了，这就留了我一个人看家。可是那艘船十分可疑，潘司令怎么这个时候去了县政府？不行，得赶紧派人接应他们，否则他们会有危险。怎么现在计划突然全变了？我也不知道呀，说是共产党煽动民众包围了县政府。哎，意见，你不就是共产党？共产党怎么能这个时候跳出来呢？这不是帮了日本人的忙，给司令添麻烦吗？你们共产党是怎么想的？走，我们也去县政府。哎，不去码头了。
法！大老虎专军法！我说潘司令，你可真是沉得住气。外边的声音你已经听见了，难道你还不出手吗？你应该镇压。我镇压个屁！事儿不是我惹的，民权又不是我掉的。我再提醒你一次，如果这些暴民要是冲进来，后果不堪设想。民团是你们调来的，要镇压也是你们镇压。我们初来乍到，根本不管这个事儿。胡说！我再一次提醒你，我是一线之长，我只能安抚我的子民。动枪杆子是你团防司令的事情，这可是事关大帅的利益。难道你还不出手吗？把这都包围了，人太多，守卫拦都拦不住啊！你听见了吧？你听见了吧？已经把这包围了，马上就要冲进来了！我的潘司令，你应该出手镇压。好，你如果再不动手，我就给大帅打电话。打去。嗯。请给我接刘总司令刘湘。喂，是我。福枪打来的，那就接过来吧。你是黄四儿啊？你说什么？明重要春季县政府，我们好好安抚一下不就行了吗？什么？打倒我，还让我听口号。刘总司令，你都听到了吧？拥护共产党，打倒大军阀刘湘，这是要铲除你们。反了，简直是反了！喂，你让潘天雄听电话。潘天雄，你给我听着，马上镇压这股暴民。如果你不镇压，我告诉你，回来提头来见。<笑>